சோஷியல் மீடியாவில் நீங்கள் எந்த வீடியோ பார்த்தாலும் மெஜாரிட்டி ஆஃப் டைம் நைன்டி ஃபைவ் ஜாப் செய்யக்கூடியது ரொம்ப கேவலமான ஒரு விஷயம் அண்ட் பிஸ்னஸ் செஞ்சால் தான் நீங்கள் வந்து பெரிய சம்பாதிக்க முடியும் ரிச்சாக ஆக முடியும் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க பட் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் நைன்டி ஃபைவ் ஜாப் செய்யும் பொழுதும் எப்படி நீங்கள் சேமிக்கலாம் எப்படி நீங்கள் ரிச்சாக ஆகலாம் உங்களுடைய வருமானத்தை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அது மூலியமாக அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு நீங்கள் எப்படி பணத்தை சேமிக்கலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இஃப் யூ வாட்சிங் மீ ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் என்னுடைய பேர் ஐஸ்வர்யா ரங்கன் இது போன்ற பல முக்கியமான தலைப்புகளை நம்ம பேசிக்கொண்டே வருகிறோம் ஸோ டேக் அ மினிட் டு சப்ஸ்கிரைப் டு த சேனல் அண்ட் ஹிட் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டான பாயிண்ட் எல்லாருமே வந்து நைன் டு ஃபைவ் ஜாப் செய்யும் பொழுது எனக்கு டைம் வேஸ்ட்டு இவ்வளோதான் பணம் வருது அதனால் நான் அந்த வேலையை விட்டுட்டு நான் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் மிகப்பெரிய தப்பான ஒரு பாயிண்ட் தயவு செஞ்சு அவங்களுடைய நைன் டு ஃபைவ் ஜாபை நீங்கள் விட்டுறாதீங்க அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்றது உங்களுக்கு இப்போ தெரியல ஏன் அப்படின்னா உங்களுடைய தினசரி வாழ்க்கையில தேவையான செலவுகளுக்கு இந்த நைன் டு ஃபைவ் ஜாப்ல இருந்து வரக்கூடிய சம்பளம் உங்களுக்கு ஹெல்ப் செய்யுது ஸோ நீங்க பிஸ்னஸ் பண்ண போறேன் நான் அடுத்து வேற ஏதோ செய்ய போறேன் அப்படின்னு என்ன மைண்ட் செட்ல இருந்தாலும் அதை நீங்க எஸ்டாப்ளிஷ் செய்யக்கூடிய வரைக்கும் தயவு செஞ்சு உங்களுடைய நைன் டு ஃபைவ் ஜாபை விட்டுறாதீங்க அது மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் பிகாஸ் மாச கடைசியில உங்களுக்கு செலவு அப்படின்னு வரும்பொழுது டைரக்டாக உங்களுக்கு அக்கௌண்ட்ல பணம் வரக்கூடிய ஒரே வழி வந்து இந்த நைன் டு ஃபைவ் ஜாப் தான் ஸோ அந்த ஆப்ஷனை தெரியாம அவசரப்பட்டு கட் பண்ணிடாதீங்க இதுதான் பாயிண்ட் நம்பர் டூ நமக்கு நம்மளுடைய சோர்சஸ் ஆஃப் இன்கம்மாக இன்க்ரீஸ் செய்யும் பொழுது தான் அதை வச்சு நம்ம என்னெல்லாம் செய்ய முடியும் அப்படின்ற ஆப்ஷன்ஸே கிடைக்கும் பிகாஸ் நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரே சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் நம்ம டே ஜாப் செய்கிறோம் அப்படின்னா அந்த டே ஜாபை வச்சு முக்கால்வாசி ஆஃப் அஸ் நமக்கு வந்து எப்படி சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரியாது நமக்கு வரக்கூடிய பணத்தை எல்லாமே நம்ம டெய்லி நம்மளுடைய லைஃபுக்கு நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணிடுவோம் அதை தவிர மிச்சம் இருக்கக்கூடியது பெருசாக சேவிங்ஸ் அப்படின்னு எதுவும் இருக்காது ஸோ அதை வச்சு நம்ம ஏதாவது பிஸ்னஸ் தொடங்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷனே இருக்காது ஸோ நீங்கள் செகண்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் ஆர் அதர் சோர்சஸ் ஆஃப் இன்கம் எப்படி உருவாக்கணும் அப்படின்றத யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும் தேர்ட் முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு செகண்டரி சோர்ஸ் ஆஃப் ஜாப் இல்லை நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க போகிறீங்க ஏதோ ஒன்று அடுத்து இன்னொரு இன்கம் சோர்ஸுக்கு நீங்கள் ஒரு பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் உங்களுடைய டே ஜாபோட ப்ராப்ளம் வராத மாதிரி நீங்க பார்க்கணும் நிறைய நைன்டி ஃபைவ் ஜாப்ல இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு ஒரு பிசினஸ் துவங்காமல் இருப்பதற்கான ஒரு மேஜர் ரீசன் வந்து அவங்க கம்பெனியில் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்றதுனால தான் ஸோ லீகலி சில டேர்ம்ஸ் எல்லாம் சில சில கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இதே மாதிரி ஒரு பிசினஸ் நீங்க ஆரம்பிக்க கூடாது அதே காம்படிட்டர் மாதிரி நீங்க இருக்கக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி சில கிரைடீரியா எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நைன் டு ஃபைவ் ஜாபோட எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்க எந்த ஒரு பிஸ்னஸும் செய்யலாம் அந்த பிஸ்னஸ் உங்களுடைய கம்பெனியில் ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றதுல உங்களோட ஹெச்ஆர் கிட்ட ஒரு டைம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அந்த மல்டிபிள் சோர்சஸ் ஆஃப் இன்கம் பத்தி நீங்க வந்து ஃபுல் ஃபிளஸ்ட் ஆக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபோர்த் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இந்த மாதிரி செகண்டரி சோர்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய பணத்தை அகெயின் உங்களுடைய மாத சம்பளம் மாதிரி நீங்கள் உங்களுடைய லிவிங் எக்ஸ்பென்ஸுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணவே கூடாது ஸோ எக்ஸ்ட்ராவாக வரக்கூடிய இந்த சம்பளத்தை நீங்கள் இதர் சேவ் பண்ணணும் இல்லை இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் இல்லை அடுத்து அடுத்து எங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன் அப்படின்றது உங்களுடைய பிஸ்னஸை ப்ரொமோட் பண்ணுவதற்காக இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா ஏதோ நீங்கள் உங்களுடைய சேவிங்ஸ் வகையில் இருக்கணும் அகெயின் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் செய்யக்கூடிய வகையில் அது இருக்கக்கூடாது ஸோ அந்த மைண்ட் செட்டோடு நீங்கள் தெளிவாக உங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இந்த மாதிரி நீங்க ப்ராக்ரஸ் பண்ணும் பொழுது டெஃபினட்டாக அட் சம் பாயிண்ட் உங்களுடைய ஸ்கில்ஸ் வந்து பத்தலை அப்படின்றது மாதிரி தான் இருக்கும் அது நீங்க வந்து டெக்னாலஜி வகையிலையும் இருக்கலாம் இல்லை அந்த பிஸ்னஸ் ப்ரா ப்ராசஸ் பற்றியும் உங்களுக்கு வந்து என்ன நமக்கு இதெல்லாம் தெரியலையே அப்படின்ற மாதிரி தோணும் ஸோ உங்களுடைய ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் பிஸ்னஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு ஆன்லைன் ஷாப் ஆரம்பிக்கிறீங்க இல்லை ஃபுட் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறீங்க இல்லை க்ளோதிங் ஸ்டோர் என்ன மாதிரி நீங்கள் ஆரம்பித்தாலும் அந்த பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ரீமில் இருக்கக்கூடிய மற்ற நபர்கள் என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்க அவங்க எடுக்கக்கூடிய கிளாஸஸ்லாம் அட்டன் பண்ணலாம் செமினார்ஸ் ஒரு வெபினார்ஸ் இல்லை ப்ரோக்ராம்ஸ் என்னெல்லாம் நடக்குது அப்படின்ற எல்லா ஸ்கில்ஸும் அப்டேட்டடாக இருப்பது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் நீங்கள் டெக்னிக்கலாக படிக்கணும் அப்கிரேட் ஆகணும் அப் ஸ்கில் செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டெஃபினட்டாக கிரேட் லேர்னிங் கரியர் அகாடமியுடைய ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்
ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் வழங்குறாங்க மோர் தென் டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிளஸ் ரெப்யூட்டடான எம்என்சிஸ் இந்த ப்ரோக்ராம் படிச்சு முடிச்சுட்டு வரக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹையர் பண்ணவும் ரெடியாக இருக்காங்க இந்த ஆவரேஜ் சேலரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சுக்குள்ள இருக்கு ஸோ உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு பொறுத்து நீங்க வந்து ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்காக இண்டஸ்ட்ரி அலைன்டு சிலபஸோட ப்ராஜெக்டும் அவங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்க அந்த ப்ராஜெக்டை வச்சு நீங்க எப்படி உங்களுடைய பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகணும் அந்த இன்டர்வியூ ப்ரிப்பரேஷனுக்கு நீங்க எப்படி கைடன்ஸ் எல்லாம் அவங்க எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணணும் ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து கிளாஸ் ரூம் ட்ரைனிங்காக இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும் ஆன்லைன் கிளாஸஸ்ல அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய நபர்களுக்கும் கிளாஸ் ரூம் ட்ரைனிங்கும் வழங்குறாங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக ஃபிஃப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பர் கிளாஸ் தான் எடுக்கிறாங்க ஸோ உங்களுக்கு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ப்ராஜெக்ட்ஸும் இருக்கு உங்களுக்கு கரியர் கைடன்ஸும் இருக்கு இன்டர்வியூ ப்ரிப்பரேஷனும் இருக்கு ஸோ டெஃபினட்டாக இந்த ஆப்ஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் படிக்கணும் அப்படின்ற ஐடியா இருந்துச்சுன்னா இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருக்கும் இதற்கான லிங்க் என்னுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இப்ப நீங்க ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்ல கற்றுக்கொண்ட அந்த ஸ்கில்ல நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் செய்வது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நிறைய பேர் கிளாஸ் நிறைய பணம் கொடுத்து நிறைய கிளாஸஸ்க்கெல்லாம் போவாங்க அது நீங்க என்ன படித்தாலும் சரி எப்படி பிஸ்னஸ் துவங்கணும் படித்தாலும் சரி எப்படி நீங்க வந்து அந்த ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங் நிறைய பேர் வந்து நிறைய அந்த ரீசெல்லிங் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கூட நிறைய பேர் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சோர்ஸஸ் வந்து படிப்பாங்க என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பட் அந்த மாதிரி கிளாஸ் எல்லாம் போகிட்டு நீங்கள் அதை வச்சு என்ன பண்ணணும் தெரியாமல் நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்டே பண்ணல அப்படின்னா உங்களுக்கு அதுக்கு மேலே அதில் ப்ராக்ரஸ் ஆகக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே இருக்காது ஸோ நீங்கள் என்ன மாதிரி கிளாஸ் போனாலும் அதை வந்து ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேலில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க அந்த ஐடியா வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகுதா இல்லையான்றது அப்போ தான் தெரியும் சப்போஸ் ஒர்க் அவுட் ஆச்சு அப்படின்னா அடுத்து நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்றத நம்ம யோசிக்க முடியும் ஒர்க் அவுட் ஆகலை எனக்கு இது செட் ஆகலை எனக்கு இது பிடிக்கல இந்த ப்ராசஸ் கஷ்டமாக இருக்குது இதை நான் அப்ஸ்கேல் செய்ய முடியாது அப்படின்ற பட்சத்தில் அந்த ஐடியாவை நம்ம ஒதுக்கி வச்சுட்டு அடுத்து இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸை நம்ம அகெயின் ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ லாஸ்ட் முக்கியமான பாயிண்ட் இந்த என்டயர் ப்ராசஸும் செய்யும் பொழுது நீங்கள் ஆல்ரெடி நைன் டு ஃபைவ் ஜாபும் செய்து கொண்டிருப்பீங்க எக்ஸ்ட்ரா டைமில் நீங்கள் இந்த மாதிரி மல்டிபிள் விஷயங்கள் செய்து கொண்டிருப்பீங்க நிறைய பேர் ஃபிசிக்கலாக இந்த மாதிரி செய்யணும் அப்படின்ற டைம் இருக்காது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது ஐடியாவே இருக்காது ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு யூடியூப் சேனலோ இல்லை பேசிவ் சோர்சஸ் ஆஃப் இன்கம்ல நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருப்பது ரொம்ப ரொம்ப அத்தியாவசியம் பேசிவ் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் அப்படின்னா நீங்க நேரமே ஒதுக்காமல் நீங்க தூங்கும் பொழுதும் பணம் சம்பாதிப்பது அப்படின்றதா பேசிவ் சோர்ஸ் பேசிவ் சோர்ஸ்னா நீங்க என்னைக்கோ போட்ட ஒரு உழைப்புக்கு மல்டிப்ளை ஆகி கொண்டே பணம் வந்து கொண்டே இருப்பது தான் பேசிவ் சோர்ஸ் ஸோ பேசிவ் சோர்சஸ் ஆஃப் இன்கம் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை செய்து அதுல உங்களுக்கு எது சூட்டபிளாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க இன்வெஸ்ட் செய்வது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் பேசிவ் சோர்சஸ் ஆஃப் இன்கம் பத்தி தெரிந்து கொள்ளணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட்ஸ்ல போடுங்க நான் ஆல்ரெடி பேசின ஒரு வீடியோவை நான் லிங்க் பண்ணுறேன் அந்த வீடியோவும் செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஐடியாவை மைண்ட் செட்டோடு நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னா அடுத்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப இப்போது எந்த சோர்சஸ் ஆஃப் இன்கம் இந்த மாதிரி மல்டிபிள் பிரான்ச்சஸ் ஒரு சோர்சஸ் ஆஃப் இன்கம் இருக்கும் பொழுது அதிலிருந்து வரக்கூடிய பணத்தை நீங்கள் எப்படி சேவ் செய்ய போகிறீங்க இன்வெஸ்ட் செய்ய போகிறீங்க அப்படின்றதெல்லாம் என்டையர் கேம் சேஞ்சே இருக்கும் ஏன்னா நம்ம எவ்வளோ தான் பணம் சம்பாதித்தாலும் நம்மளுடைய மைண்ட் செட் வந்து எப்படி சே செலவு செய்யணும் அப்படின்றதுல தான் இருக்குமே தவிர எப்படி சேவ் செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கவே மாட்டோம் மாதம் நமக்கு வரக்கூடிய ஒரு இருபதாயிரமோ முப்பதாயிரமோ எவ்வளோ வந்தாலும் அதெல்லாம் செலவு போக தான் நம்ம இவ்வளோ சேமிக்கணும் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டில் தான் நம்ம இன்னமும் இருக்கும் ஸோ மாத சம்பளம் எவ்வளோ வருதோ அது எத்தனை சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கமாக இருந்தாலும் அதில் எவ்வளவோ சேவ் செய்யணும் அப்படின்றதுக்கு பிறகு தான் நீங்கள் மிச்சம் இருக்கிற அமௌண்ட்டில் செலவு எப்படி செய்யணும் அப்படின்றத யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும் இந்த ரேஷியோவில் நீங்கள் செலவு அண்ட் சேமிப்பு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் நீங்கள் பேலன்ஸ் செய்ய செய்ய ஆட்டோமேட்டிக்காக அட் ஒன் பாயிண்ட் உங்களுடைய சேவிங்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வரக்கூடிய அமௌண்ட்டை விட அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அப்போலேருந்து உங்களால் சேமிப்பு அப்படின்றது அதிகமாக பார்க்க முடியும் அந்த சேமிப்பை வச்சு நீங்கள் டபுள் செய்யக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸும் அதிகமாக இருக்கும் அது வரைக்கும் நீங்கள் பொறுமையாக இருப்பது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் பட் இந்த வீடியோவில் பேசிக்காக அவுட்லைன் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுடைய மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு ஒரு பணம் சம்பாதித்து அதை சேமிக்கணும் அது